வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் ஒரு முக்கியமான எக்ஸாம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் யாருக்கு முக்கியமான எக்ஸாம் அப்படின்னா அந்த டுவெல்த்து படித்து முடிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த இயர் டுவெல்த் முடிச்சு அடுத்து காலேஜ் ஜாயின் பண்ண போவீங்கல்ல ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு முக்கியமான எக்ஸாம் தான் அப்படி என்ன எக்ஸாம் எங்கள் வீட்டில் இருந்து நீட்டு படிக்க சொல்லுவாங்க இல்லை ஜேஇஇ படிக்க சொல்லுவாங்க நீ டாக்டர் ஆகணும் இன்ஜினியர் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஏதோ உலகத்தில் வேறு படிப்பே இல்லாத மாதிரி பட் ஆனால் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து நான் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து நான் வந்து சயின்டிஸ்ட் ஆகணும் இல்லை நான் வந்து ஏதாவது ஃபிசிக்ஸ் இல்லை கெமிஸ்ட்ரி இல்லை இல்லை ஜுவாலஜி இல்லை என்விரான்மெண்டல் சயின்ஸ் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் இந்த மாதிரி வித்தியாசம் நம்ம <laughs> ஒரு <laughs>
அடுத்த முக்கியமான விஷயம் எக்ஸாம் ஃபீஸ் ஸோ எக்ஸாம் ஃபீஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து சார்ஜ் பண்ணுறாங்க ஓபிசி கேட்டகரிக்கு வந்து நைன் ஹண்ட்ரட் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க எஸ்சி எஸ்டி அண்ட் ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சு பீப்புளுக்கு வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அதாவது இந்த தௌசண்ட் ருபீஸ் இருந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நீங்கள் பே பண்ணுறதுல வந்து மூணு சப்ஜெக்ட் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஏதாவது ஒரு லாங்குவேஜோ ஏதாவது உங்களுக்கு பிடிச்ச இப்போ எனக்கு வந்து பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸும் படிக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது பயோடெக்னாலஜியும் படிக்கணும் ஆசையாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மூணு சப்ஜெக்ட் கூட நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப் டு யோ சார்ஜ் இது போக எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா நாலு இன்னும் இன்னும் ரெண்டு மூணு எக்ஸாம் வந்து நான் எழுதுனோம் என்ன கோர்ஸ் எடுக்கிறேன்னு எனக்கு தெரியல எல்லாமே பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மூணு தாண்டி சூஸ் பண்ணுற ஒவ்வொரு கோர்ஸுக்கும் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வந்து பே பண்ணணும் இது எஸ்சிஎஸ்டி கேண்டிடேட்டாக இருக்காங்க அப்படின்னா த்ரீ ஃபிஃப்டி வந்து பே பண்ணணும் ஸோ இதுதான் வந்து அவங்க வச்சிருக்க எக்ஸாம் ஃபீஸ் சரி ஓகே இந்த எக்ஸாம் என்னோட நேட்டிவ் லாங்குவேஜில் எழுதலாமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக எழுதலாம் ஸோ கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டீன் லாங்குவேஜஸில் வந்து இந்த எக்ஸாம் வந்து எழுதலாம் அதில் வந்து தமிழ் மலையாளம் தெலுங்கு ஹிந்தி எல்லாமே வந்து இன்க்ளூடட் ஸோ கண்டிப்பாக ஹிந்தி வந்து இருக்கும் ஸோ இங்கிலீஷில் ஹிந்தியில் எதில் வேணாலும் நீங்கள் கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டீன் லாங்குவேஜஸில் வந்து இந்த எக்ஸாம் வந்து எழுதலாம் இப்போ இதோட எக்ஸாம் பேட்டர்ன் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதில் இப்போ லாங்குவேஜஸ் எக்ஸாம் எழுதுறீங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த தமிழோ ஹிந்தி இங்கிலீஷ் இந்த மாதிரி வந்து லாங்குவேஜ் எக்ஸாம் எழுதுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க அதில் நீங்கள் ஃபார்ட்டி கொஷின்ஸ் வந்து ஆன்சர் பண்ணணும் ஓகே ஸோ கம்பல்சரியாக ஸோ நீங்கள் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுற ஒவ்வொரு கொஷனுக்கும் வந்து ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க நீங்கள் தப்பாக ஆன்சர் பண்ணிங்க அப்படின்னா நெகட்டிவ் மார்க்கிங்கும் வந்து இதில் இருக்குது ஸோ மைனஸ் ஒன் மார்க் வந்து போயிடும் இதில் நெகட்டிவ் மார்க்கிங் வந்து இருக்குது அதனால் எழுதுகிறவங்க பார்த்து வந்து அட்டன் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கொஷின்ஸை மட்டும் அட்டன் பண்ணுங்கள் ஸோ இதுதான் எக்ஸாம் பேட்டர்ன் அதே மாதிரி டிஃபிகல்ட்டி லெவல் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன என்ன கொஷின்ஸ் அதில் என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு டுவெல்த்து உங்கள் டுவெல்த்து சிலபஸில் இருந்து தான் கேட்பாங்க நீங்கள் எந்த இது சூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதில் இருந்து டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் நீங்கள் என்ன படித்தீங்களோ அது தான் வந்து கேட்பாங்க ஸோ ரொம்ப ஒன்றும் கஷ்டமான இருக்காது நீங்கள் படித்தது தான் வந்து கேட்டிருப்பாங்க ஸோ ஈஸியாக எழுதி அது மாதிரி எக்ஸாம் டியூரேஷன் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா லாங்குவேஜஸ் எக்ஸாமுக்கு வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த சயின்ஸ் இந்த சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டடான அந்த ஜென்ரல் டெஸ்ட் எல்லாத்துக்குமே வந்து சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் ஒரு மணி நேரம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரொம்ப சின்ன எக்ஸாம் தான் பாருங்களே ஒரு மணிநேரத்துலேயே முடிஞ்சது தமிழ்நாட்டில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி எயிட் எக்ஸாம் சென்டர்ஸ் வந்து இருக்குது முக்காவாசி எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்டையும் கவர் பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சென்னையிலேருந்து வெள்ளூர் திருச்சி பாண்டிச்சேரிலேருந்து எல்லாத்தையும் வந்து கவர் பண்ணிட்டாங்க ஸோ உங்களுக்கு எது வந்து கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நாலு எக்ஸாம் சென்டர்ஸ் வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் எக்ஸாம் சென்டர்ஸ் பற்றின விஷயம் லாஸ்ட் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வந்து எக்ஸாமுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணிட்டீங்க ஒரு மூ ஒரு மூணு கோர்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்க எக்ஸாம் ரிசல்ட்லாம் வந்துருச்சு பட் திடீர்னு வேறு ஒரு காலேஜில் வேறு ஒரு கோர்ஸ் ஒரு பெரிய கோர்ஸில் வந்து உங்களுக்கு ஜாயின் பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை வந்துருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அதில் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா பண்ண முடியும் ஸோ நீங்கள் அப்ளிகேஷனில் என்ன தான் நீங்கள் ப்ரிஃபரன்ஸ் மூணு சப்ஜெக்ட் நாலு சப்ஜெக்ட் கொடுத்தாலும் அது போக இந்த நீங்கள் எடுத்த மார்க்கை வச்சு வேறு ஒரு காலேஜ்லேயோ யூனிவர்சிட்டிலேயோ வேறு வேறு கோர்ஸ்லேயும் வந்து நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் சார் அதுக்கு நீங்கள் பயோடெக்னாலஜியில் மார்க் எழுதி வச்சு நான் வந்து பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் எதுவும் பண்ண முடியுமா அது பண்ண முடியாது ஸோ அந்த யூனிவர்சிட்டியோட எலிஜிபிலிட்டி கிரைடீரியா வந்து உங்களுக்கு மேட்ச் ஆச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இந்த சிஇடியில் எடுத்த மார்க்கை வச்சு நீங்கள் அந்த நீங்கள் ப்ரிஃபரன்ஸ்லேயே அந்த யூனிவர்சிட்டி கொடுக்கலனாலும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து என் ப்ரிஃபரன்ஸில் வந்து நான் பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டி அதுக்கப்புறம் வந்து சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் தமிழ்நாடு சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கேரளா இந்த மூணு யூனிவர்சிட்டி கொடுத்துருக்கேன்னு வச்சுக்கோம் இப்போ எனக்கு வந்து ஜவஹர்லால் நேரு யூனிவர்சிட்டி ஜேஎன்யூவில் வந்து எனக்கு ஒரு ஒரு கோர்ஸ் வந்து பிடிச்சிருக்கு அதுக்கு வந்து நான் இதை வச்சு அப்ளை பண்ண முடியுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அப்ளை பண்ணலாம் அதை வந்து அவங்க வந்து எலிஜிபிலிட்டி கரெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எடுத்துக்குவாங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் இது போக இப்போ நம்ம இந்த அப்ளிகேஷனை எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்றத வெப்சைட்குள்ளேயே போய் வந்து பார்க்கலாம் இதுக்கு என்ன சிலபஸ் இப்போ நம்ம படிக்க வேண்டியதுக்கு என்னென்ன சிலபஸ்லாம் இருக்குது எக்ஸாம்
யூஇடி யூஜி எக்ஸாமோட இன்ஃபர்மேஷன் புல்லட்டின் ஸோ இதில் இருக்க இம்பார்ட்டன் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம இதிலே வந்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதை பார்த்து நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் ஃபிப்ரவரி வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மார்ச் வரைக்கும் ஓப்பனில் இருக்கு அப்புறம் லாஸ்ட் டேட் ஆஃப் அந்த ஃபீ ட்ரான்சாக்ஷனுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மார்ச் குள்ளே நீங்கள் பண்ணணும் கரெக்ஷன் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி நைன் அப்போ வந்து பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம் டேட் வந்து ஃபிஃப்டின் மேல வந்து தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மே குள்ளே எப்போ வேணாலும் வந்து நடத்தலாம் எக்ஸாமினேஷன் ஃபீ பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இதெல்லாம் நம்ம முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணால் தான் ஸோ இந்த இம்பார்ட்டன் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து இதிலே வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இப்போ இங்கே இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்படி வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணோம் ஸோ இதுதான் வந்து நான் சொன்னேன் சப்போஸ் நீங்கள் அந்த யூனிவர்சிட்டி வந்து இதில் லிஸ்ட் பண்ணலனாலும் நீங்கள் இந்த சிஇடி மார்க் வச்சு நீங்கள் வேறு ஒரு யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து எக்ஸாமுக்கு என்னென்ன கொண்டு போகணும் அந்த விஷயங்கள் எக்ஸாமில் எப்படி நடந்துக்கணும் அந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ இங்கிலீஷ் சென்டர்ஸ் எந்த ஐ மீன் எக்ஸாம் சென்டர்ஸ் எந்தெந்த இடத்துல என்னென்ன லாங்குவேஜில் இருக்குது அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஹைப்ரிட் மோடு ஸோ சில இடத்துல வந்து பென் பேப்பர் மோடு வந்து இருக்குது சில பேர் இடத்துல வந்து கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் மோடு வந்து இருக்குது ஸோ தேர்ட்டின் லாங்குவேஜஸில் நீங்கள் அசாமில் எழுதலாம் பெங்காலில் எழுதலாம் ஹிந்தி தமிழ் மலையாளம் எந்த லாங்குவேஜில் வேணாலும் பதிமூணு லாங்குவேஜில் வந்து எழுதலாம் இங்கே அதே தான் நம்ம முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணது தான் தேர்ட்டி த்ரீ சப்ஜெக்ட் அண்ட் லாங்குவேஜ் அண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் சப்ஜெக்ட் வந்து நாற்பது ஐம்பது கொஷின் கொடுத்து அதில் நாற்பது வந்து அட்டன் பண்ண சொல்லுவாங்க ஜென்ரல் இதில் வந்து அறுபது கொஷின் கொடுத்து ஐம்பது கொஷின் வந்து அட்டன் பண்ண சொல்லுவாங்க ஸோ நெகட்டிவ் மார்க்கிங்கும் வந்து இருக்குது அண்டு இந்த மாதிரி ஸோ ஜென்ரலில் என்னென்ன கேட்பாங்க அப்படின்றத வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஜென்ரல் நாலேஜ் ஜென்ரல் அஃபேர்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நியூமெரிக்கல் ஆன்சரிங் இந்த மாதிரி ஜென்ரல் ரிலேட்டடான கொஷின்ஸ் எல்லாமே வந்து கொடுத்துருப்பாங்க எலிஜிபிலிட்டி அது எல்லாத்தையும் நம்ம முன்னாடியே வந்து பார்த்தாச்சு ஸோ இந்த புல்லட்டின் நீங்கள் வாட்ச் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களும் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம மெயினாக பார்க்க வேண்டியது சில எந்தெந்த எக்ஸாம் இருக்குது அப்படின்றதையும் வந்து என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து இதில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்ற விஷயத்தையும் நான் இதில் வந்து ஷேர் பண்ணிடுறேன் ஸோ முக்கியமான சில விஷயங்கள் மட்டும் நான் எடுத்து பார்க்குறேன் நீங்கள் இதுக்கான லிங்க்கே வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அட்டாச் பண்ணிடுறேன் ஸோ தட் நீங்கள் அதை செக் பண்ணி உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து இருக்கும் அண்ட் என்னென்ன கோர்சஸ் அதில் வந்து நம்ம எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா லாங்குவேஜ் வந்து ஒரு தேர்ட்டி த்ரீ லாங்குவேஜ் வந்து இருக்குது இங்கிலீஷ் ஹிந்தி அஸ்ஸாமி தமிழ் தெலுங்கு என்ன நம்ம போடோ தோகிரி இந்த மாதிரி நிறைய லாங்குவேஜஸ் வந்து இருக்குது சிந்தி இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டதே இல்லை ஸோ இப்போ சப்ஜெக்ட்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சர் ஆந்த்ரோபாலஜி பயோடெக்னாலஜி பிஸ்னஸ் கெமிஸ்ட்ரி ஐ மீன் பிஸ்னஸ் தனியாக அதுக்கப்புறம் கெமிஸ்ட்ரி அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி ஹிஸ்ட்ரி ஹோம் சயின்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து டிஃப்ரெண்ட் கோர்சஸ் வந்து இருக்குது இதில் எது வேணாலும் நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது போக இது எதுலையுமே உங்களுக்கு செட் ஆகலை அப்படின்னா ஜென்ரல் டெஸ்ட் எழுதி அந்த மார்க்கே வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் தான் சப்ஜெக்ட் இப்போ எக்ஸாம் சென்டர்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ஸும் வந்து கவர் ஆயிடுது மதுரை நாகப்பட்டினம் நாமக்கல் புதுக்கோட்டை விருதுநகர் எவ்ரி திங் இஸ் கவர்ட் ஸோ இதுதான் எக்ஸாம் சென்டர்ஸ் ஸோ நீங்கள் அவுட் சைட் இந்தியா எக்ஸாம் எழுதுறீங்கனாலும் அதுக்கும் வந்து எக்ஸாம் சென்டர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பிரேசில் யூஏஇ கனடா அங்கெல்லாம் எங்கே எக்ஸாம் சென்டர்ஸ் இருக்குது அப்படின்றதையும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் எக்ஸாம் ஃபீஸ் எப்படி பே பண்ணணும் அதனோட டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத வந்து காட்டுறதுக்காக ஒரு பேஜ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதும் போது அது என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் எது எதுக்கு அப்படின்றது அதே மாதிரி இன்னொன்று வந்து கொடுத்துருப்பாங்களே ஓஎம்ஆர் ஷீட் எப்படி வந்து ஃபில் பண்ணுறது அதையும் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பேசிக்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சது தான் அண்டு எப்படி வந்து பெர்சன்டைல் வந்து கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்றதையும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ ஒருத்தர் ஒன் எயிட்டி எயிட் தான் ஃபஸ்ட்டு மார்க் எடுத்திருக்காரு அப்படின்னா அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அடுத்து நீங்கள் ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுலேருந்து எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவாங்கன்ற அந்த பெர்சன்டேஜ் கேல்குலேஷனே வந்து கொடுத்துருக்காங்க பெர்சன்டைல் கேல்குலேஷன் அண்ட் கீழே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓஎம்ஆர் எப்படி ஃபில் பண்ணணும் ஒழுங்காக நீட்டாக வந்து ரவுண்டு போடணும் அந்த விஷயங்களில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த புல்லட்டினில் அண்ட் லாஸ்ட்டு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஸோ அப்ளிகேஷன் ஃபார்மில் த்ரீ முக்கியமான விஷயம் தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் அப்புறம் வந்து பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து ஃபில் பண்ணணும் ஸோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம கிளியராக கொடுத்தக்கப்புறம் எஜுகேஷனல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து கேட்பாங்க ஸோ
சிலபஸ் நீங்கள் இங்கே இருந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் சிலபஸ் பயாலஜி கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா இது நான் ஆல்ரெடி இந்த வெப்சைட் போடுங்க ஒர்க் ஆகுதுனால நான் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ பயாலஜிக்கு சிலபஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம டுவெல்த்தில் படிச்சது தான் ஸோ ரீப்ரொடக்ஷன் எடுத்துனே ரீப்ரொடக்ஷனாக ஸோ ஜெனட்டிக்ஸ் எவல்யூஷன் பயாலஜிக்கல் ஹியூமன் வெல்ஃபேர் பயோ டெக்னாலஜி இந்த மாதிரி நம்ம காமனாக படித்தது தான் வந்து இருக்கும் பயோ டைவர்சிட்டி அப்புறம் வந்து இந்த ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி ஜெனட்டிக் இன்ஜினியர் இதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் நீங்கள் ஈஸியாக வந்து எழுதிடலாம் ஸோ உங்களுக்கு சிலபஸ் என்ன தேவையான எல்லா விஷயத்தையும் நீங்கள் இந்த வெப்சைட்டில் இருந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அப்பப்போ சில நேரம் வந்து இது மக்கர் பண்ணுது இந்த வெப்சைட்டு ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க கரெக்டாக வந்து நீங்கள் திருப்பி லாகின் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கரெக்டாக வர தான் பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஆல் த பெஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிஸ்ல பிளேஸ் ஆகிறனால நமக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு அப்படின்றது தான் பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் பெனிஃபிட் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெகக்னிஷன் ஸோ வந்து நம்ம ஊருக்குள்ளே ஏதோ ஒரு சின்ன காலேஜ்லயோ இல்ல யூனிவர்சிட்டியில பிளேஸ் ஆகிறது பல ஒரு சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டியில பிளேஸ் ஆனோம் அப்படின்னா நமக்கு ரெக்கனிஷன் வந்து நிறைய கிடைக்கும் ஏன் அப்படின்னா நம்ம இப்போ யோசிச்சு பாருங்க நேஷனல் லெவல் ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் ஆயிரக்கணக்கான பேர் வந்து எழுதிருப்பாங்க ஏகப்பட்ட ஸ்டேட்ஸ்ல இருந்து அவங்க எல்லாத்தையும் வந்து மீட் பண்ணி நம்ம கிளியர் பண்ணி ஒரு ஒரு யூனிவர்சிட்டியில பிளேஸ் ஆகிறோம் அப்படின்னா நம்மளோட ரெகக்னிஷன் வந்து அதிகமாக வந்து இருக்கும் செகண்ட் திங் வந்து எக்ஸ்போஷர் ஸோ வந்து இப்போ நம்ம இப்போ நம்ம ஊரை தனி இப்போ வேற சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிஸ் எங்கேயோ ஒன்று இப்போ டிஃபரெண்ட் ஸ்டேட்ஸ்ல இருக்கு இப்போ நம்ம ஊருக்குள்ளே வச்சுக்கோமே ஸோ அங்கே வந்து இப்போ நேஷனல் லெவலில் எல்லாரும் காம்பீட் பண்ணும்போது டிஃபரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் பீப்பிள் வந்து உள்ள என்டர் ஆவாங்க ஸோ அவங்க கூட நம்ம இன்டராக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து நாலேஜ் வந்து இன்னும் நல்லா டெவலப் ஆகும் நிறைய எக்ஸ்போசர் கிடைக்கும் தேர்ட் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸோ வந்து இப்போ சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிஸ் அப்படின்ற போது அவங்க கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோல் வரும் அவங்களுக்கு வந்து ஃபண்டிங் வந்து நிறைய வரும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபண்டிங் நம்ம ரிசர்ச் இல்லைனா ஏதோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அங்கே வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ வந்து நம்ம ஈஸியாக வந்து நம்மளோட நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு வந்து மூவ் பண்ணலாம் இங்க வந்து என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கே நிறைய பேர் வந்து யோசிக்கிறாங்க ரொம்ப பயப்படுவாங்க அச்சு ஃபெயில் ஆகிட்டா என்ன பண்றது அச்சு சோ இப்போ வந்து பா செலக்ட் ஆகலன்னா என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்க வந்து எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்றதே நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது சப்போஸ் அப்படி தெரிஞ்சாலும் அவங்க எழுதுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து நிறைய பேருக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது பினான்சியலாவோ இல்லைன்னா அவங்க ரிமோட் ஏரியால இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து சென்டர்ஸ் வந்து இருக்காது ஸோ இவ்வளவு பிரச்சனை எல்லாம் தாண்டி நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஒரு எக்ஸாம் எழுதுறதே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆஃப் சக்சஸ் தான் ஸோ நம்மளோட உழைப்பு நம்ம போடுவோம் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா சூப்பர் கிரேட் சப்போஸ் கிடைக்கல அப்படின்னா ஒன்றும் கவலைப்பட தேவையில்லை நம்ம ஐ ஜஸ்ட் போஸ்ட் பண்ண மைசாக success appo solli next time try panna so exams nalla pannunga prepare nalla pannunga all the best for your career and have a bright future bye